नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों का फरवरी महीना कैसा जाएगा इस राशिफल के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनतीस दिन चलने वाला फरवरी महीना उनतीस पॉइंट की नजर में ही आप देख पाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो अपना महत्वपूर्ण समय इस कार्यक्रम को दे रखे हैं हर एक क्षण आपको कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिले आज के इस राशिफल के प्रोग्राम में आप विभिन्न पड़ाव से गुजरेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इस महीने मिथुन राशि वाले लोगों की कुंडली कैसी बन रही है उसके बाद बिजनेस और वेल्थ की बात करेंगे जॉब और प्रोफेशन की बात करेंगे माताओं बहनों और महिलाओं की बात करेंगे साथ में स्टूडेंट संतान सुख की बात करने के बाद सेहत और दुश्मनों की बात की जाएगी और अंत में सभी मिथुन राशि वाले प्रिय दर्शकों को वो खास उपाय बताऊंगा जो आपके लिए इस महीने को यादगार बना देंगे लेकिन उससे पहले एक नजर इस महीने की कुंडली पर इस पूरे महीने मिथुन राशि में राहु धनु राशि में गुरु केतु और मकर राशि में शनि और साथ में कुंभ राशि में बुध रहेंगे मंगल 6 फरवरी तक वृश्चिक में सात के बाद धनु में सूर्य 12 फरवरी तक मकर में तेरह के बाद कुंभ राशि में एक फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे शुक्र दो से लेकर सत्ताईस तारीख तक मीन राशि में उच्च राशि के और अट्ठाईस के बाद मेष राशि में रहेंगे छह और सात तारीख को चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष लेकिन 18 19 तारीख को मंगल के साथ महालक्ष्मी योग और गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे वहीं इक्कीस और 22 तारीख को शनि के साथ विष दोष बनाएंगे लेकिन गुरु केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा माफ करेगा चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा अब आप हो मैं हूं आम खास कोई भी व्यक्ति हो सकता है हर एक का एक दो दिन महीने में ऐसे गुजरते हैं जो परेशान करते हैं मानसिक शारीरिक पारिवारिक आर्थिक किसी प्रकार से वो डेट्स मैं आपको हमेशा एडवांस में इसलिए बताता हूं ताकि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें कूल रहकर उस दिन को गुजारें तीन और चार फरवरी को चंद्रमा बारहवें बारह और तेरह तारीख को चौथे इक्कीस बाईस तारीख को आठवें रहेंगे इन डेट्स पर थोड़ा ख्याल रखिएगा शुरुआत करते हैं राशिफल के बिजनेस और वेल्थ से आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए धन को संभाल कर रखें इसीलिए अपने फाइनेंशियल इसीलिए अपने फाइनेंशियल कंडीशन को आप समझदारी से हैंडल करें हर मामले को बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल करें दूसरा इस समय शेयर मार्केट सट्टा बाजार वायदा बाजार बहुत जोखिम हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना इसके अलावा धन के मामले में जरूर से ज्यादा किसी पर भरोसा करना भी नुकसान देगा पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ किसी तरह के मनभेद और मतभेद हो सकते हैं जो कि व्यापार पर्सनल लाइफ किसी जेलेसी का एक कारण होगा और उससे शुरुआत होगी ध्यान रखें कानूनी विवाद से दूर रहें अन्यथा इसमें आपका बहुत धन और मन खर्च हो सकता है मंथ बेड में आप महंगी वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं परंतु आपको अपने महंगे शौक पर रोक लगानी चाहिए पांचवा पॉइंट है इस महीने भाग्य के सहारे आपको कम रहना चाहिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लें और कर्म पर ज्यादा विश्वास करें आपके मित्र या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की सहायता से आपको धन लाभ मिल सकता है काम आगे बढ़ सकता है तथा भविष्य के लिए नई योजनाएं तैयार करना और इसमें आपको मदद मिलेगी इस महीने आप धन को एकत्रित करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं दो 18 और 28 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की इस महीने वर्क प्लेस पर आलस्य और मानसिक थकान थकान रहेगी आधे अधूरे मन से किए गए कार्य से आपको असफलता हाथ लगेगी याद रखेगा किसी भी ऑफिस में आप रजिस्टर पर या थंब देते हैं तो वो आपकी फिजिकल अटेंडेंस काउंट होती है मेंटल अटेंडेंस नहीं इसलिए मेंटल अटेंडेंस को आप जरूर फिल करिए प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए जातक अपने करियर के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं प्रोफेशन और जॉब में सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और नई मुश्किलें इसी से बढ़ सकती अगर आपने काबू नहीं किया तो ऑफिस में कामकाज को लेकर थोड़ा एक्टिव रहना होगा सरकारी नौकरी करने वाले लोग या प्राप्त करने वाले या चाहत रखने वाले लोग व्यर्थ की बागदौड़ में फंसे हुए रहेंगे प्राइवेट जॉब कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर आ सकते हैं पुराना बॉस फैक्ट्री या कोई भी जगह है वहां से वापस बुलावा आ सकता है किसी दोस्त की मदद से आपको कोई काम मिल सकता है जॉब में आपके कार्य के प्रति इच्छा शक्ति को देखकर बॉस आपसे काफी प्रसन्न होंगे और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट या पीठ थपथपाई हो सकती है जो आने वाले टाइम में लाभ देगी तीन सत्रह और पच्चीस तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी बात करते हैं माताओं बहनों महिलाओं और फैमिली लाइफ की यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए शानदार समय गुजारेगा परिवार में शांति का वातावरण आप खुद बनाएंगे यानी आपकी वजह से शुभ और मांगलिक कार्य होंगे आपकी अच्छी ड्रेसिंग सेंस परिवार में देखरेख लोगों को बहुत पसंद आएगी साथ ही घर में खुशियां आएगी 
घर के सदस्यों के बीच तालमेल और एकता दिखाई देगी कुछ समय के लिए घरेलू परिस्थितियों में हल्का या फुल्का उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं परंतु यह परिस्थिति बहुत मामूली समय के लिए होगी आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी जीवन साथी के साथ पहले से रिश्ता बेहतर हो सकता है वैलेंटाइन डे है और इस महीने ही है प्यार का इजहार कर सकते हैं अगर आप पाश्चात्य सभ्यता में बिलोंग या विश्वास करते हैं तो भवन वाहन इत्यादि का योग बन रहा है आपके हाथों से कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या आपकी वजह से हो सकता है इस महीने आप भवन वाहन प्राप्ति के लिए जो प्रयास करेंगे वह काफी हद तक लाभदायक रहेंगे यदि आपको अपने लव लाइफ में किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह का कोई आपसी तालमेल बिठाना पड़े तो हल्के फुल्के सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करने में हिचके नहीं और वैलेंटाइन डे पर आप अपने प्यार का इजहार करते हुए अपने माँ बाप से आशीर्वाद दे सकते हैं इस महीने आपकी राजनीति पकड़ मजबूत होगी जन संपर्क बेहतर होंगे जो महिलाएं चुनाव में खड़ी हो रही हैं उन लोगों के लिए बहुत शानदार समय है संतान पक्ष प्यार और सहयोग दोनों अच्छे प्राप्त होंगे लवर्स दाम्पत्य जीवन पर्सनल लाइफ में प्रेम में धोखा मिल सकता है इसलिए आंख मूंद कर कर विश्वास न करें अपनी इज्जत आपके खुद के हाथ में इसे किसी पर भी नौछावर न करें अनावश्यक उनसे उलझने का प्रयास न करें जो आपसे ईर्ष्या रखते हों अन्यथा किसी तरह का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है छः सत्रह और तेईस तारीख आपके लिए अलर्ट रहकर काम करने के लिए है चाहे वो कंसीव करना हो गाड़ी लेनी हो सुख सुविधाएं भोगनी हो कुछ सीखना हो नया परिवर्तन लाना हो ध्यान रखें आइए बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट और संतान सुख की यह महीना छात्रों के लिए व्यर्थ की भागदौड़ थोड़ा सा मेहनत करने वाला दिखाई दे रहा है इस महीने आपको पढ़ाई में हल्की सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट का पढ़ाई में मन कम लगेगा अदर करिकुलर एक्टिविटीज से भाग ज्यादा लेंगे हो सकता है शनि की दह, जो दहिया लगी है उस पर आप डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम है लेकिन बहुत उत्तम नहीं है इसे बहुत उत्तम आप बना सकते हैं इस बीच आपकी कोई परीक्षा तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं पर बहुत ज्यादा चांसेस के लिए आपको कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम में पास होने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना के साथ साथ खुद की काबिलियत पर यकीन भी करें आपके लिए एक पंद्रह उनतीस तारीख के बहुत शुभ है अगर आपको अप्लाई करना है चाहे वो पढ़ाई के लिए हो परिवर्तन करना है पढ़ाई में ट्यूटर स्कूल कॉलेज आगे के लिए भविष्य में कोई राह आसान करनी तो उसके लिए कर सकते हैं सेहत और दुश्मनों की बात करें तो यह महीना आप स्वास्थ्य को लेकर कोई खास चिंता बिल्कुल नहीं करें बस खान पान का थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखें समय आपकी सेहत के लिए ठीक है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है छोटे बच्चे जो पाँच साल की उम्र तक उम्र के कम हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है जुकाम सर्दी इन्फेक्शन और मौसम का जो मिजाज है आपके खिलाफ होने से आपको तकलीफ आ सकती है ख्याल रखें खेल कूद के दौरान सावधानी जरूर बरतें हैं पाँच पंद्रह और पच्चीस तारीख आपके लिए चोट लगने गाड़ी से चोट लगने या रैश ड्राइविंग करने किसी एक्टिविटी में गिरने या आपको नुकसान होने की संभावना है और यही लापरवाही आपके लिए इस महीने का दुश्मन बनेगी ख्याल रखेगा उपाय की बात करते हैं जो इस महीने को मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यादगार महीना बना सकते हैं आप पाँच फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन व्रत करें और अपना पराक्रम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को दो तुलसी पत्र चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर ओम माधवाय नमः तथा ओम नारायण नमः इस मंत्र की एक एक माला जाप जरूर करें नहीं तो ग्यारह ग्यारह बार कम से कम करें सात फरवरी को विश्वकर्मा एकादशी और गुरु गोरखनाथ जी की जयंती है इस दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन कलश स्थापना के लिए जो रंगोली बनाई थी उसमें हरे रंग की अधिकता रखें या बनाने वाले हैं तो उसमें हरे रंग की रंग जो अधिकता रखें भगवान गणपति जी के शतनाम के पाठ के बाद विश्वकर्मा पूजन कराएं 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं इंदौर में एक विशेष आयोजन कर रहा हूं शिविर का जिसमें आप मुझसे दीक्षा ले सकते हैं मिल सकते हैं विशेष साधना कर सकते हैं आप सभी आमंत्रित हैं और इस दिन मिथुन राशि वाले लोगों को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से लाभ प्राप्त होगा आपको शिवलिंग पर लाल गुलाल अक्षत चंदन इत्र यानी परफ्यूम अर्पित करना चाहिए ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप 21 बिलु पत्र अर्पित करें 25 फरवरी को फुलेरा दूज को हम अबूज महारत कहते हैं इस दिन आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं कोई स्पेशल काम करना है शुरू कर सकते हैं बिना किसी को पूछे हुए साथ में इसी दिन राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाए और उनके नाम की एक माला जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उनके पूजन करने के बाद कुछ प्रसाद भक्तों में बांटी कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करिए ये तो था राशिफल 
अब मैं उन सभी प्रिय दर्शकों को अपना स्केड्यूल बता रहा हूं जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं ये उन्हीं के काम का है अट्ठाईस उनतीस फरवरी को मैं दुबई रहूंगा चौदह मार्च को मैं काठमांडू रहूंगा मई महीने में अमेरिका की यात्रा पर और जून इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा पर रहूंगा उससे पहले एक बीस और एक एक और बीस फरवरी और एक मार्च को मैं मुंबई रहूंगा दो फरवरी को पुणे आठ और नौ फरवरी को सूरत बड़ौदा अहमदाबाद रहूंगा तेरह फरवरी दिल्ली चौदह फरवरी चंडीगढ़ पंद्रह फरवरी कोलकाता और सोलह फरवरी को रांची रहूंगा इक्कीस फरवरी को हमारा विशेष कार्यक्रम है इंदौर में महाशिवरात्रि पर्व का और बाईस तारीख में वहीं पर लोगों से मिलूंगा तेईस फरवरी को नागपुर और पंद्रह मार्च को मैं गुड़गावा गुरुग्राम में रहूंगा अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से बहुत सालों से बहुत समय से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करना नहीं करना लाइक और डिसलाइक करना या नहीं करना यह सब आपका अधिकार है लेकिन मैं चाहता हूं आप कमेंट जरूर करें और हमारे इस कार्यक्रम से प्यार है तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें और नहीं है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा यह प्यार बन जाए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी व्यस्त रहें मस्त रहें सुरक्षित रहें इस उम्मीद विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद